എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾക്കിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓവർസിയർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ ഏത് എക്സാമിനായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫാദർ അല്ല സോറി ഫാദർ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സ്റ്റീഫൻ ടിമോഷിൻകോ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം മൂന്നായിട്ടാണ് മെക്കാനിക്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് രണ്ട് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സ് മൂന്ന് വേവ് മെക്കാനിക്സ് നമ്മളിത് മൂ ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളും നമ്മളെന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഫിസിക്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്നും പറയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ മോഷനിലുള്ള അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വെച്ചാണ് അതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പോലെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്തതാണ് വേവ് മെക്കാനിക്സ് വേവ് മെക്കാനിക്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഷോഡിഞ്ചറും റോഗ്ലിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു വാക്കുകളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഡീ ബ്രോഗ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് മോഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പാർട്ടിക്കിളിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേവ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ശാഖയിൽ വരുന്നത് കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു റിജിഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിജിഡായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്നും അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ റിജിഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ റിജിഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതല്ലേ ഡീഫോമബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ആയി പോകില്ലേ ബോഡീസിനെ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി എന്നും ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഡീസൊക്കെ റിജിഡ് ആണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഫോഴ്സസിനെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ മോഷനിലുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതാണ് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ അത് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമുകൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൈനറ്റിക്സും കൈനമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റി പോകുന്നതാണ് കൈന രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഡൈനാമിക്സ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ശാഖയാണ
ഫോ മൂമെൻറ്റിന് കാരണമായ ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നേ ഇല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഒരു ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫോഴ്സുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതാണ് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും എന്താ കൊളീനിയർ അപ്പം ആ ലൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടില്ല ഈ ഫോഴ്സുകൾ ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതാണ് കൊളീനിയർ ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ കോപ്ലനാർ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം കോപ്ലനാർ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം എന്ന് ഓർക്കാം ഇപ്പം കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലൈനും കോപ്ലനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്ലെയിനിലുമാണ് ഈ ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫോഴ്സുകൾ ഇതേ ഒരു പ്ലെയിനാണിത് ആ പ്ലെയിനിലാണ് മേലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോപ്ലനാർ ആണ് ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണേ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലോട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ എല്ലാ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ഓക്കെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് പാരലൽ ഫോഴ്സ് പാരലൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പാരലൽ ആയിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ പാരലൽ ഫോഴ്സിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലൈക്ക് ഫോഴ്സും അൺലൈക്ക് ഫോഴ്സും ലൈക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സെയിം പാരലലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെയിം ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും എന്ത് ലൈക്ക് ഫോഴ്സ് അൺലൈക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലോ പാരലൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മേലോട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അതാണ് എന്ത് പാരലൽ അൺലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രിപ്പോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിലായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ട്രിപ്പോഡ് ഏത് ഫോഴ്സുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് എന്തായി കൺകറൻ്റ് ആണ് ഇത് സെയിം പ്ലെയിനിലാണോ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണോ ഈ മൂന്നും അല്ല മൂന്നും വ്യത്യസ്ത പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെഗുകളും മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളിലാണ് ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല അപ്പം ഇതെന്താണ് കൺകറൻറ്റുമാണ് പക്ഷേ നോൺ കോപ്ലനാർ ആണ് നോൺ കോപ്ലനാർ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ട്രിപ്പോഡിൻ്റെ ലെഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫിസിക്സുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സിൽ ഒന്നാമത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി എന്താണ് ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഞാനതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും എഴുതാത്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഒന്ന് ഓർമ്മി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ബോഡി റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി അത് റസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നവരെ എന്നാൽ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് മാസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ തേർഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ലോയാണ് ന്യൂട്ടൻ തേർഡ് ലോ എന്താണ് എവ്രി ആക്ഷൻ ദാർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്താലും അതിന് തിരിച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ അപ്പം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അതാണ് തേർഡ് ലോയിൽ നമുക്ക് അറിയാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഏതോ ഏത് വസ്തുക്കളോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വലിയ ഒരു മാസമുള്ളതും ഒന്ന് സോറി ഒന്ന് ചെറിയ മാസമുള്ളതും ഒന്ന് വലിയ മാസമുള്ളതും ആണിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് എം ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ഏത് സാധനവും പരസ്പരം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് ഏതൊരു സാധനത്തിനും ഒരു പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മാസ് ഇൻറ്റു വലിയ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചിഹ്നത്തെ മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എന്ന് പറയുന്ന അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോഡി റിജിഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ പുറമേ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെ കൊടുത്താലും ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നെ വേണം ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി ആയിരിക്കുകയും വേണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി അടുത്തത് പാരലലോഗ്രാം ലോ ആണ് പാരലലോഗ്രാം ലോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ ഇപ്പം ഇത് പിയും ഇത് ക്യൂവും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആൽഫയും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ തീറ്റയും ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എല്ലാം ഉള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഇത് പല
p plus q the whole square on p plus q the whole square Adinda the root of an answer and the verum p plus q the verum and slayo up even a number theta zero degree ayalana maximum namak and the get another moon the case will item and the number para another one number the case on a theta zero degree on the condition in it minimum value written up and another ammo and the force will opposite direction lana Varinangla. Opposite direction Aumber the Randamata Kisana. Opposite direction in Varimbo. A theta one eighty degree arcum. One eighty degree theta. Theta one eighty degree one now answer and dana. Cos one eighty degree in Varnale minus one nana. Cos one eighty degree in Varimbo minus one nana. A pangan a verima number resultant in the value in Varada root of P square plus Q square plus two. PQ into minus 1 and the root. Then root of P square plus Q square minus 2PQ. This is the root of P minus Q the whole square. Then we have the result of P minus Q. That is the value. Now, the first force is perpendicular. The second force is perpendicular. The second force is perpendicular. The third force is 90 degree. Theta 90 IL and area on no kick R is equal to root of P square plus Q square plus 2 PQ cos 90. Cos 90 the value at Rana 0 on a pivot root of P square plus Q square on the matra mid root of the result under theta degree on bucket and other than the mucker change the country can ever direct the mucker and the root of the matter matter the level other than a fundamental loss in other but another. अपन इन्हें नमक का मच्छर वीडियो ये ले करना, नमक इन्हें इन्हें बाकी ऐट फोर्स हूँ, आ द बोला फ्रिक्शन है कब पढ़ के आना डर, अपन नमक का इन्हें प्रॉब्लम्स आके चाहिएना, अब आठ तक लास्ट ले नमक का वीडियो गाना, नम्बर चैनल आधे ऐट गाने नवरे उन्हें सब्सक्राइब या वीडियो इस्तेपेटा लाइक किया, थैंक यू